，你到底是什么人？我是什么人重要吗？重要的是你这个破酒店现在已经是我的了，你相信了吧？哦，另外我刚才好像听见有人在电话里让你立马给我道歉来着。我告诉你，我徐杰从不给人道歉。好，那我就让你爹带着你来道歉。我不管你是什么人，我告诉你，我爹怕你，我可不怕你。我跟你说，今天这事没完。你给我记住，人外有人，天外有天。你可能觉得自己很厉害，但是在我叶浩眼里，屁都不是。叶浩，记住。嗯，记住我了，那就烦请你滚蛋。好吧，不要在我的酒店里面打扰我们夫妻二人的二人世界。行，走。叶先生，不好意思，那我现在准备给你做菜。好，去，谢。哎，以后，你这也太败家了，一言不合就买个酒店呀？只要我们姐幸福就行。再说了，这种人就得好好的治治他。我们买了酒店，也可以自己挣钱。你呀、啊，满脑子只想着挣钱。那是，我可是昆仑先生。你找谁啊？我找昆仑先生。你说找谁就找谁，没事。是在这里等困难先生，我只要他的命。哎哎、你你给我老实点儿，我听，只要你老老实实的，会没你的事。我老公怎么得罪你了？你想他怎么样？你老公啊，没得罪我，我是拿人钱财替我。是谁派你杀我老公？废话真多。我只管办我的事儿，拿我的，其他的不用。对方给你多少钱？我老公有的是钱，我让他双倍给你。<笑>我老爸是讲道理，我既然拿了别人的钱，我就替别人办事，即使你给我拿再多的钱。是不是叶家雇的你，还是那个徐杰？他们都是恶人，做的都是恶事。我老公是好人，你不能拿了恶人的钱来害好人呀、啊！我只管拿钱办事，不管是恶人还是坏人，都跟我没有任何的关系。我告诉你，你给我老老实实待着，你就没事。你再多嘴的话，我连你一块都收拾了。对了，你老公应该怎么样？不行，我不会去伤害我老公的。啊啊、我老实点，再喊就。被我老爸盯上的人，没有一个能逃脱。哟，你老公的电话呀？对不起，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨
。关先生，你是谁？我是要你命的人。你怕是要不了我的命吧？<笑>没有我要不了命。老爸，你别来无恙。听声音就听出来了，你要不然看看我是谁？浩弟，不是你啊？怎么，两年没见，刚见面就要杀我？不是浩弟，你你什么时候成昆仑先生了？那现在还要杀我吗？浩弟，说错了，对不起啊，我刚才说了一句话，没有我取掉姓名的人。来，偶尔再给你算账。珊珊，你没事吧？你好，你可算回来了。好了好了，快快快，没事了没事了。这个呀，是我结拜兄弟老八。你什么时候有这么一个兄弟了？八哥呀，是我在狱中认识的兄弟，没关系。的。问问保镖没事吧？没事，就是晕了，一会儿就醒了。啊，那就行。八哥，身手还这么了得啊！我请的保镖可都是国际上一等一的高手，你竟然这么轻松就撂倒了。其实啊，我刚刚就猜到是你了，其他人他也没这个能耐啊。老弟啊，这件事啊，我确实惭愧，我想你赔罪。先别说赔罪的事，你快告诉我到底怎么一回事？是谁雇的你？就是那个叶东叶家富的。就知道是这两个败类，你想害我的命？两年不见啊，没想到我们竟然以这样的方式再见。浩弟，要不要我现在去把他们两个给做了？老八，当时在监狱我怎么跟你说的？就算你身手再好，你再也不能干这种违法犯罪的事了。你说你好不容易从监狱出来，你再进去你就完了。当初要不是你跟我说你出来以后会好好做人，我才不跟你结拜。我也没办法呀，我就会打架，我不知道我除了打架我还干嘛。你要是为了钱，你就直说。以前差点酿成大错，你知道吗？浩弟啊，对不起啊，我要是知道你给我一百个胆子，我都不敢。我我老爸这辈子我没服过谁，我就服你。其他所有人我都不放在眼里，唯独你，我把你当成亲兄弟啊。那今天要不是我的，你是不是就大开杀戒了？我，你真是死性不改你。行，我知道了，我再也不敢了。这样吧，你回去跟着我吧。钱的事儿，我不会亏待你了。浩弟，当时你在监狱说你出狱两年就能赚够千亿啊，没想到你真赚到了，你可以啊。好吧，以后跟着我，可千万别再做违法犯罪的事情啊！你要是让我知道，我先跟你断绝关系，再把你送进警察局。听见没？知道。放心吧，浩弟，我以后绝对不会了，我一定好好干。我给你当保镖。你收了叶家多少钱？五千万。你以前都是以能力和信用著称，现在收了钱却没有办成事儿，会不会对你的名誉有什么影响啊？和名誉相比啊，我更在乎兄弟情。况且这种事情也是犯罪违法的事情，我既然跟了你，我就要重新做人。好，把五千万还给叶家。还给他们？这样，你把他们约到天龙酒店，就说事情已经办妥了，让他们不见。我收拾就走，我倒要看看你这个不要紧的事。好，我现在就去办。好。哎呀，爸，你能不能别在这走来走去，看着我都心烦。我怎么就生了你这么个不争气的东西？你是一点都不着急呀、啊？现在都火烧眉毛了，这都两天过去了，老爸那儿一点消息都没有。那我着急有什么用啊？那没准你老爸就是骗子，让你轻易相信。哪怕就是个骗子，也比坐着等死强。行行行行，你爱怎么说怎么说，我睡。你起来，你跟我一块去找老爸，看看究竟是怎么回事。要去你自己去，我才不去呢！我见不得他这个样。你
。喂，大爷，我等你的电话，等得好苦啊！该给你打电话的是，自然会。哎哎哎，我哎，现在的事情办的怎么样？事情啊，已经办妥了。真的吗？叶浩真的被除掉了吗？当然。那太好了，八爷，还是你干活麻利呀。现场处理的怎么样了？没有留下什么证据把柄吧？你放心吧，再怎么查也查不到你的头上。哎，那行，呃，要不。你给我发个照片行吗？发完照片，我立马把尾款打给你。你过来找我吧，我现在在天龙酒店八零二房。你现在就过来吧，带上你的儿子叶东。行，那我们现在马上就过去。爸，叶浩真的被除掉了。哎呀，谢天谢地呀、啊，这个阴魂不散的家伙终于被除掉了，我们叶家又可以重新翻身了。靠谱吗？这老八不会骗咱们吧？他要是骗我们，他就没必要给我打电话，他完全可以跑路。那那这么说，叶浩终于还是完蛋了。为了保险起见，老八约我们在天龙酒店见面。你现在跟我过去，我必须要看到叶浩完蛋的照片，我才安心。对对对对对，我必须要亲眼看到叶浩的惨状。我们现在要安排一下，联系所有的大股东。把我们失去的股份夺回来，是，我这次才安排。走，我们路上再安排。老八还在天龙酒店等我们着呢，我们先去了再说。走走。八爷，哎，又见面了。嗯，来了。坐坐坐。八爷可真是与众不同啊。在这么豪华的包间里边吃着泡面，关你屁事！哎，是是是，您随意，您随意。刚才你在电话里面说，叶浩你已经搞定了是吧？你说呢？哎，您说搞定了，那肯定就是搞定了。八爷的厉害，我是知道的，但是。您能不能给我们看一下叶浩完蛋时候的照片呀？让我们看一下，我们也很放心一些。不是，八爷，你别误会呀，我不是不放心你，我就是想安心一些。您放心，只要我看到了照片，那五千万尾款我立刻就转给你。我要是不给你看的，别呀，八爷，看不到照片，我心里也会很难受的。八爷，我知道你的为人，但是行，你要看照片吗？我给你看照片。是是是，还是八爷靠谱啊。不过我可得提醒你一下，看完照片，你可别后悔。怎么可能呢？我怎么能后悔呢？哎呀，你这这什么情况？八爷，这怎么回事？走了。叶浩，你没死啊？活得好好的，东子。八爷。这到底是怎么回事？这到底是什么情况呀、啊？没事，就是叶浩，我没杀成，这不正跟你们视频呢吗？没杀成，你去杀呀！五千万我都给你了，那为什么没杀成？没杀成就没杀成，没有为什么。那你告诉我，已经解决了叶浩啊，还把我叫到这儿，你都在骗我吗？耍你怎么了？你们能把我怎么样？我不去你妈的！小子，什么什么？八爷呀，这到底是怎么回事呀、啊？江湖上可传说你是信誉第一呀、啊
，拿了我的钱，你就得给我办事呀。有一件事啊，你可我老爸任何人都敢杀，但是唯独一个人我不敢碰，就是你花钱雇我杀的。就是因为他是千亿富豪，昆仑先生吗？错，我老爸不在乎什么千亿富豪，因为叶浩是我的兄弟。你认为我会去杀我的兄弟吗？不是，叶浩什么时候成你兄弟了？他是我兄弟，你也配做他的兄弟啊？行了，八爷，这钱是不是不够呀？没问题，我现在只有一个亿。等你把叶浩解决了，我再给你五个亿，行不行？你就是给我一百个亿，这是你给我的五千万，事情没有给你办成，当然这钱虽然你们饿，但是，老爸，没你这么干事的，你不守规矩，以后你在江湖上的名誉就毁了。<笑>名义哦，对了，忘了告诉你一件事，我老爸不干了，我现在是叶叶生，叶浩，叶浩呢？找我，我来了。叶浩，你还真是阴魂不散。怎么看到我害怕了？叶浩，你到底想干什么？你还想问我干什么？我还想问你干什么呢？我知道你们。但没想到你们俩居然看我丧心病狂，居然买书杀我，就凭你们俩杀得了我吗？杀你都是被你逼的，好，居然还有脸说是被我逼的！你们陷害我，把我送监狱，我只是让你们承受一下自己本来就应该承受的事情，造成今天这个局面，全都是你们俩自己逼自己的。叶浩，你个王八蛋，你有什么资格跟我说话？叶浩，我们毕竟以前还是一家人，我们商量个事行不行？过去的一切我们都既往不咎，我们也相互自己不相互找麻烦了，行不行？我们陷害你的证据你也都扔了吧，从此以后我们井水不犯河水，行不行？那我就告诉你。你这是想把我们往死里逼呀、啊！六年前你设计陷害我的时候，就应该想出今天这个局面。我们的股份全都给你了，你还想怎么样？股份本来就应该是我的。你知道为什么我手里有证据，但是我没有立刻交出去？就是因为你还有钱，你居然还有一个亿买凶杀我！我要让你们彻底变成穷光蛋之后，我再把证据交上去，送你们进监狱。叶浩。你太狠了你！你再狠能有你们狠吗？杀人灭口的事情你都干得出来你！反正现在已经落到你手里了，要杀要剐你随便吧。你以为我跟你一样吗？你以为我什么恶毒的事情都干得出来吗？你你现在可以走，但是我要你记住，我把你变成穷关灯之后，我再送你进监狱。你还不滚？再不滚的话，我先揍你们一顿！好，我们走，我们走，叶总，走。哎呀，浩杰，你说他们两个这么歹毒的人，浩杰怎么办？要我说，今天就做了。行了，我也不想听到这样的话。浩杰，是。哎，他们两个马上就要变成行尸走肉了。我只是想让他们受到应有的惩罚罢了。行，浩杰，一切你说了算。好。爸，你看你弄的这叫什么事儿吧？别叫我爸，你是我爸，你不扶不起大斗，你怎么就不能像叶浩一样那点争点气呢？啊，你个窝囊废！那我再怎么样不都是你生的吗？这一切不是都被你所赐吗？走，回家去，别在这丢人了。回家干嘛？等死，回去等死吧。徐少，叶浩和吴珊珊我都查了。不。叶浩
号从监狱出来之后呢，确实多了很多财产，而且搞垮了叶家和吴家。吴珊珊呢，现在正在负责生态园开发的项目。是吗？那这个叶浩看起来很简单。是呀，徐少，要不还是算了吧，我们惹不起呀。啊！惹不起惹得起，是他妈你能说了算吗？他们叶家跟我们比起来算什么东西啊？对不起，徐少，是我多嘴了。去，先去找几个人去生态园闹事，然后把吴珊珊逼出来。我这就行。我徐杰惹不起，还他妈没出生呢。珊珊不活好了？怎么了？生态园的项目出事了。生态园不是刚开工吗？能出什么事儿？今天刚刚开工，就突然出现了好多自称是这片土地的居民，足足有一百多人，他们因为拆迁款的事来闹事。什么拆迁款？这拆迁款不是都赔付了吗？我不知道。我不知道啊，他们大部分都是老百姓，不仅拆了我们的建筑，还动手打了人。这都是当地的居民吗？我看他们是有组织故意闹事的，人员太多，并且好多都是真的当地居民。之前是他们的邻居，就算报警也不太好处理。处理的话，生态园项目都是暂停的。怎么会这样？那他们现在有什么诉求？他们说拆迁款不对，想要巨额赔偿，要不就不罢休。我们的手续都是合理合法的，就算拆迁款有问题，也不应该找我们呀。他们可不管这些，他们只知道在他们土地上建东西，要么巨额赔偿，要么就不让我们施工。他们要多少钱？要五个亿？什么五个亿？疯了！这是不可能的事情。我怀疑他们的目的就不是为了赔偿，很有可能是有人安排他们故意找事儿，不让我们施工的。这会是谁故意安排的？我不知道啊。他们有一个领头的，说是要协商，就让我们负责人去协商。那不就是我吗？他们不是要协商吗？可以，把他们领头的叫过来，我倒要看看是什么人这么大胆。他们说必须在他们地方协商，珊珊总。要不我把这件事情告诉叶先生吧，让他出面解决，应该会好一些。先不用，他最近很忙，让他好好休息吧。我先去看看怎么回事。好的，那我跟你一块去吧。喂，徐少，都安排好你们那个头是在这儿吧？我们项目负责人到了。珊珊姐，您可以进去，但是你不可以进去。我为什么不能进去？他们领导呢也要商谈，你算个什么东西？不行，我要跟珊珊走出去。行了，就让他们规矩来吧，你在这儿等着。可是你有危险怎么办？这光天化日的，能有什么危险？那你要是有危险，给我打电话。知道了，珊珊小姐，请进。喂，叶先生，生态园项目出事了，现在珊珊总正在和别人谈判，我觉得事情没那么简单。珊珊现在在哪？我把位置发给您。领导，你好，我是生态园项目的负责人，请问您找我过来是有什么事要协商吗？你好。我们生态园项目合理合法，你为什么要这样做？这样多有意思啊！项目怎么可能见了？你是谁？老同学，几天不见，连我们生意都听不见。徐杰，怎么会是你啊？对呀、啊，我是你谁？你肯大驾光临，真非常。这么说，外面那些闹事的居民都是你找的？当然，除了我，有谁敢这么关心你的项目？徐姐，我和你无冤无仇的，你为什么要这样做？无冤无仇？你让老子在天龙酒店折了那么大的面子，现在跑过来跟我说什么无冤无仇？那是你太把自己当回事。果然是我的女神。说话都这么直接，徐姐
，你绕了这么大一个圈子把我叫过来，你到底有什么目的？你就直说吧。行，那我就实话实说的告诉你，我呢，不是你那个强奸犯的老公，我也不是你们叶家的叶东。可是嘛，吴家的吴松，就算他叶浩再有势力，只要弄不死我。我也会让你们在京北市寸土难行。强龙他就算再强，也压不过你头蛇呀。再次，现在谁是强龙不一定。徐姐，你又不幼稚，你年纪轻轻的不想着怎么好好发展自己的事业，非要弄这些歪门邪道，你能不能有点正事儿？你在教训我？我不是在教训你，啊，我只是为你的行为感到不耻。珊珊呀、啊，珊珊，全京北，也就只有你跟我这么说话，我才不会生气。要是换了别人，早就把他打卸挂了。你还有事没事？你没事我就走了。哎，别急啊，我花了这么大的力气把你叫过来，怎么可能没事？老同学嘛，这么多年不见，你就得好好谈。徐姐，你把门锁了。当然，我怕外边有人进来打扰咱们二人世界。你又变态，你把门给我打开。现在把门打开，别太符合我徐杰风格了。你到底想干什么？干什么？你说干什么？我花了这么大的力气把你约出来。你觉得我能这么轻易的放过你吗？救命啊！别喊了，你的小跟班现在已经自身难保。国宝师长，放开我！别乱动。徐姐，你你冷静一点。我老公知道后，他不会饶过你的。你让他过来，我倒要看看他能把我怎么样了。他他不是昆仑先生，他不会放过你的。啊、不是你想，让我看昆仑先生多厉害。救命啊！救命啊！来人、啊！救命啊！救！叶浩，好大的胆！叶浩，不错，来啊！把叶浩给我好好。随便，你们这队伍的信息你全都听了。随便，浩弟，你就说这个王八蛋怎么处理吧，要死要活你一句话，把他也狠狠打一顿吧。啊，对了，聊口天就行了。行，嗯，我见人生气啊！啊，你好，你不能打我，我可是徐大少，我爸，我爸是徐世杰。我小叔是徐氏集团的董事长，而且还是京北商会的会长。京北商会的会长徐东，今天你要是弄，别好啊！老爸，等一下，你说你小叔是谁？怎么，怕了？我小叔徐东，京北市商会会长，京北市的首富。啊。原来你是徐东的侄子，徐东就是你的后台啊！叶浩，我告诉你，在京北市，没有人比我小叔徐东更厉害。行，你要这么说，我就不动你了。算你识相，我们徐氏集团可不是好惹啊！我是不动你，我打电话让你小叔过来亲自动。你还能指挥他动我小叔？哎，徐少，你是不是忘了？你爸前几天从我酒店给你打电话，怎么指的？我告诉你，叶浩，我爸是我爸，我小叔是我小叔，我小叔可是京北市的首富，没有人比他更。那我就让你亲眼见识一下什么叫人外有人。行了，你别。我知道你厉害，但是跟我小叔比，差远了。好，喂，喂，叶先生，我命令你。半小时之内到你侄子徐杰的办公室来。好的，叶先生，徐杰是有什么货了？让你过来你就过来，哪那么多废话？好的，我知道了。谢浩
，你真有我小叔电话？我不但有你小叔的电话，我还可以让他立马滚过来。我不动手打你，我让他打他。叶浩，你恐怕不知道我小叔徐东是什么人物，他可是京北市的首富，和京北呼呼呼。浩弟，跟他说这么多干嘛？让我出手，直接打死他！慌什么，老爸？我们俩不动手，那他妈自家人打自家人。是，知道了。哎呀，说的跟真的一样。等会儿我小叔过来。你放心，我在这儿。那、啊、好，今天我就看看你到底是怎么调动京北市首富。那我就实话告诉你，一个小小的京北首富，在我眼里屁都不算。那我就拭目以待了。啊！我还告诉你，今天你弄不死我，到时候我可能要弄死你。二十八分钟，还行啊，徐东，没迟到。到底发生什么事情？<笑>你倒不如问问你的好侄子大少爷徐少吧。虎父，可是你真来了，他真能调出动静。你个混蛋，你是不是招惹叶先生？说，他先招惹的我呀。怎么招惹叶先生？跟我一五一十说清楚。还是我来说吧。叶先生，对不起，到底发生什么事情？你的好侄子徐大少把我老婆骗过来，企图强奸我老婆。哎，徐东，你说说就这事，应该死多少天？你这个混账东西，居然敢做出这种事情！你知道叶先生是谁吗？你不想活？京北市怎么可能有人压得过你啊，小叔？叶先生的事，就是十个我，你抵不过他十分之一吗？不可能啊，小叔，他他一个二十多岁的人，怎么可能有这么大的势力啊？我跪下，我在叶先生面前跪下，我跪下。叶先生，我求你，你放过我，我求你，饶了我，我再也不敢不敢惹你了，叶先生。你招惹的是我吗？嗯。你要看我老婆同不同意？闪闪，闪闪，我求你，你放过我，你跟叶先生说放过我，我再也不敢碰你了，闪闪。我现在看着你，我就觉得恶心。我求你，看在咱们同学的份上，你饶过我，闪闪。给我滚蛋！听不见吗？我老婆也不能原谅你。滚，败类！徐会长，这是你侄子，你说该怎么办？这个畜生该怎么处置，都听你的。你知道为什么我们没有动手在等你来吗？是叶先生没事，因为打他我怕脏了我的手。徐会长，这个败类我就交给你了，你亲自来打，记住一定要健体，我要让他卧床几年都起不来。交给你怎么？你做不到吗？这个混蛋打着你的名号在外面干了多少坏事？看来你徐会长的身上也未必干净。叶先生，我请您了，我一定把这混蛋打了以后没有机会照顾。好，以后在京北市，我再也不想看你活蹦乱跳，要不然我就拿你试问。是的，叶先生，你得放心吧，交给我了。叶先生，我求你，你放过我，我再也不敢招惹你了，叶先生。我们走。叶先生，慢走。叶先生，叶先生。没事了，他他以后走了。你个败家子，你个混账东西，你是让你闯多大祸吗？你，我也不知道他竟然有这么厉害呀、啊，小叔。前几天他收购天龙酒店的时候，我就让你爸提醒你，他们不是我们能惹的起。你小子不但不听，而且变本加厉，连他媳妇儿的主意你都敢。你要是真强奸他老婆，不光你有完蛋，我们整个学习集团都要跟着遭殃。小叔，他到底是谁嘛？他就是能和巴菲特、马斯克相提并论的昆仑先生。什么？他就是昆仑先生？你以为不然我在他面前跟个哈巴狗一样
。那现在怎么办呀、啊，小叔？你说怎么办？现在怎么办？我说怎么办？你这段毒打少不了。你不会真要打我一顿吧，小叔？不仅要这样，而且要把你往死里打，不然我自己就自身难保。不至于吧，小叔？哪有这么夸张？咱们都是一家人，你说我打一顿就得了呗、啊？徐杰呀、啊，徐。你真是一意想定。他昆仑先生是什么人？是你们能够对付过去的吗？你这次算是把我坑惨了。你这顿毒打，是的。如果把我六年前的事情给败露了，我就把你剁了胃口。六年前什么事啊，小叔？不该问的就别问，一会儿就会有人来揍你。小叔，小叔，你不能真打我呀！咱们是一家人啊，小叔。是吧？你去，找几个人，把徐建国打一顿。真真打呀？你以为我在开玩笑呢？不仅要打，要往死里打。如果你办不到，先把你办了。是徐总，我一定照办，您放心。珊珊，对不起，这次都怪我没有及时防护，让你差点把恶人误了。也不能怪你啊，是我大意了。我想的太简单了。珊珊，你不受到危险，一定要及时告诉我，我能更好的保护你。小李，叶先生，这次你及时打了电话，也算立了大功。等会儿去财务领一千万吧。一千万，叶先生，我可万万可不敢领啊，这都是我应该做的呀。废什么话，让你领你就领。是啊，你这人怎么这么磨磨唧唧啊？让你领个钱，你还不愿意？了。好的，谢谢叶先生。对了，八哥，我这段时间回来太忙了，还有一件事也没去办。你等会儿跟我一起去吧。什么事啊？就是我在入狱之前，在京北最好的朋友唐凤集团的唐一。等会儿你跟我一起去拜访拜。你是说唐凤集团董事长唐一？对啊，如果当年没有他，也不会有我的今天。哎呀，浩弟、啊，你你可能还不知道了，前几年他出事了。出事了？出什么事了？他去世了。什么？去世？在你入狱刚没几天的时候，他就畏罪自杀了。怎么回事？为什么？当年也是他们集团的一些纠纷，最后传出来说是畏罪自杀。不可能，绝对不可能！唐一怎么可能畏罪自杀？我也觉得不可能。唐一是在我认识这些人当中，是一个非常正直的人。但是忽然就传出来，唐一是畏罪自杀，不可能，这背后肯定有什么阴谋。老爸，你去给我彻头彻尾的把这件事查清楚。如果我的兄弟死于非命，我一定要给他讨个说法。行，我这就去查。唐一的事情我也听说过一些风声，说是跟你有关系，当年好像是因为维护你而被人陷害的。这些事情啊，传得沸沸扬扬的。你当时在监狱里不知道。维护啊，那是不是跟叶家也有关系？应该有关系。好，老爸，你先跟我去叶家，先找叶家父子。如果真的跟他俩有关系，我非剥了他俩的皮。叶浩，叶浩，叶浩。爸，你干嘛呀、啊？又做噩梦了？我又梦见了叶浩，叶浩他拿着刀，他要杀我。我看你就走火入魔了，这几天不什么事儿都没有吧？等到有事就晚了，叶浩随时可能来找我们。等到叶浩找我们的时候，也就是我们完蛋的时候。谁呀、啊？叶浩。一定是叶浩，你咋啥事儿都能扯到叶浩呢？我就不信了，他还能找到这儿来！别别去开门，别开门，一定是叶浩，你就是精神出问题了。叶浩还真是你！哎呦，我们是真不知道他是怎么死的，现在都到这个时候了，我们还骗你骗马呀？就是啊，这个唐一当年我虽然讨厌，那我们确实也没什么瓜葛呀。我可听说他当年是为了维护我才死的，而我就是叶家
。没钱跟我说跟你们没关系。这谁传的谣言啊？虽然说你是叶家的，但你们当年走那么近，你们也得罪了不少商界名流。那我们真不知道是谁干的呀！哎，小子，别敬酒不吃吃罚酒啊！老实交代，不然老子今天结束了你！你说他把我弄死，那我不知道的事我也不能扯。那我今天就打死你，老板！走，浩弟，我这一拳还没下去，我这一拳要下去了，他肯定老实交代。了解他。他们不知，看叶浩还是了解。你闭嘴！你们可以去问尤四呀。谁是尤四？就是号称金北地下情报网的尤四呀。他这个人呀，什么见不得事的人，他都知道。并且唐英那天出事的时候，他就在现场。尤四现在在哪？这我就不知道了。他这个人呀，向来是神龙见首不见尾。浩弟，这是你的，我能查出他的人。好，我们走。你们俩给我记住，我现在只是无暇收拾你们。等我忙完唐毅的事情，腾出手来，我再来收拾你。你看看，他腾出手来。还是要收拾我们呀！要我说呀，都赖你！你出的什么鬼主意啊？他买凶杀叶浩，你在这人没杀成，还等于是我们给他送了一个超级保镖老爸，你这干的叫什么事儿嘛？你叫他怪起我来了，这不是因为你没出息。如果你有叶浩那么一点点出息，我们现在至于这么被动吗？你现在说这些还有什么用啊？那你要嫌我没本事，那你自己有本事，你再生一个呀！你，那你说我们现在怎么办吧？那总不能跑路吧？跑路？对，我们现在只能跑路了。我合伙，只要能离开叶浩，我们去哪儿都行。你赶快收拾东西，我们走得越快越好。你你没睡啊？最好的兄弟，死于非议，我怎么可能睡得着呢？那现在查的怎么样了？我爸已经去查了。如果查出来是谁干的，我一定要让他碎尸万骨。以前也不知道。你们这个唐毅到底是怎么样的关系啊？珊珊，我之所以纠伤，就是唐毅教的我，也是他鼓励的我。当时叶家要启动资金的时候，唐毅拿整个唐风集团做贷款，做抵押。哎，我们是最好的兄弟。如果说没有唐毅，根本不可能有我叶浩的今天。包括我当时入狱的时候，也是他为了救我想尽了办法。可是我不明白，我不明白为什么我的兄弟他会无缘无故死于非命。我真的，叶浩，我们也不要太难过。坏人一定会受到惩罚的。喂，老八，查到了，查到有四个人在那好，好，你现在过来接我，我们一起去会会这个游戏。珊珊，我兄弟的事有眉目了，你在家等我，我出去一趟去去。哎，好，在家等。